tutti e benvenuti ad un nuovo video. Come ti avevo detto nel video tutorial eh, del, delle carte delle farfalle di Dorin Virtu, no, non ero del tutto convinta che la croce celtica fosse un metodo adeguato per questo oracolo dedicato appunto alla trasformazione simboleggiata dalle farfalle. Così ho fatto un po' di prove e, e sono giunta a eh, creare un'altra stesa che secondo me eh, può essere molto fruibile con questo tipo di oracolo, ma ovviamente la, la potrai rifare anche con i tarocchi normali. E, eh, ed è appunto il metodo del futuro luminoso. Infatti questo oracolo ci accompagna nel cambiamento. Eh, ho scritto di recente un articolo sul mio blog proprio come cambiare con i registri akashici, perché come sai sono lettrice di registri akashici e, e, e so moltissimo quanto il cambiamento possa fare paura e possa spaventare ma eh, appunto il cambiamento fa parte della vita ed è come ci hanno insegnato anche i maestri e te lo spiego meglio nell'articolo è il modo in cui il futuro entra nelle nostre vite allora alla luce diciamo di queste conoscenze ho creato questo metodo comunque a forma di farfalla te lo faccio subito vedere il metodo mira ad accompagnarti in un periodo di cambiamento le carte appunto le mischioliamo e vediamo la domanda tipica potrebbe essere eh, come posso vivere al meglio questo cambiamento allora poniamo la prima carta poi mettiamo la seconda la terza la quarta, la quarta, la quinta e infine la sesta. Cercherò di farti una foto, ma più o meno assomiglia ad una farfalla. Ecco qua. Allora, è un metodo a sei carte eh, che ci guida attraverso il cambiamento. Andiamo a vedere. Allora, la prima carta, questa qua su, ci dice il, la situazione presente. Mm? Andiamo a vedere. Ricordi. Um, probabilmente uh, vediamo un po' chi può essere la nostra signorina la nostra signorina A <ride> la signorina A non riesce a lasciare andare i ricordi nel presente e quindi eh, questo cambiamento le risulta particolarmente difficile il cambiamento per vivere al meglio dobbiamo fluire se noi restiamo attaccati al passato o a quello che è stato in questo caso appunto ai ricordi non, il cambiamento non riesce ad entrare e diventa più, eh, più difficile la carta 2 ci dice quindi l'evoluzione naturale, quella che sarebbe laddove noi non avessimo dei blocchi. Decisioni. La signorina A nell'evoluzione naturale di questa trasformazione per andare verso il suo futuro luminoso, perché poi tutti i cambiamenti eh, sono per il nostro sommo bene, dovrebbe prendere una decisione. Detto questo andiamo a vedere nella carta 3 qual è il blocco. Fine di una fase. Ricordi, fine di una fase. Evidentemente la nostra signorina A è una persona magari un po' malinconica, è una persona sensibile, no? E quindi è una persona che fa fatica a lasciare andare il vecchio per far entrare il nuovo. È anche un fatto caratteriale come si vive il cambiamento. Diciamo che un buon lavoro anche di coaching fatto sul cambiamento ci aiuta a viverlo con, con l'innamoramento per la novità, ma non per tutti è facile perché molte persone proprio di inclinazione sono più restie al cambiamento, sono più legate al passato e la nostra signorina ha la prima carta nel presente ha a che fare con i ricordi, nel suo blocco c'è la fine di una fase evidentemente per quanto lei chieda all'universo cambiamenti, l'universo la accontenta però allo stesso tempo lei non se li riesce a vivere bene. Andiamo a vedere quindi la quarta carta che è l'azione, ossia la migliorazione che la signorina A può intraprendere per accompagnare al meglio questa trasformazione. Comprensione e rivelazione. Abbiamo detto che la signorina A non, non, non ama particolarmente il cambiamento, ma abbiamo anche detto che il cambiamento è parte della vita. Se la nostra signorina A vuole diventare da crisalide a farfalla, deve per forza cambiare e quindi questo cambiamento che sta vivendo la aiuta a comprendere e comprendendolo e accettandolo avrà delle grandi rivelazioni, perché poi 
la vita, la vita è in movimento, non possiamo rimanere fermi, no? Perché è proprio contro l'essenza stessa della vita. Quando ci lasciamo andare e quindi proprio come nel mare, anziché prendere le onde addosso, fluiamo con le onde, riceviamo anche tante rivelazioni di conoscenza proprio perché comunque noi siamo qui per apprendere e quindi la signorina A se lascia andare e fluisce insieme al cambiamento avrà anche mh, profonde comprensioni e rivelazioni. Andiamo poi a vedere la carta 5, ossia eh, il momento. Allora questo metodo l'ho pensato in un certo modo, ossia eh, oltre alla, quarta, alla carta 4 che indica la, diciamo, l'azione migliore che potrebbe intraprendere la nostra signorina A, ho previsto nella carta 5 un fattore temporale. Mm, eh, quando abbiamo a che fare con il cambiamento il tempismo è fondamentale e quindi qui c'è il momento, cioè un'indicazione temporale per vivere al meglio questo cambiamento. Vediamo che ci dicono le carte. Coraggio. Allora, probabilmente messa in un, nel, nello spazio temporale della carta il coraggio vuol dire che la nostra signorina poverina sarà chiamata all'azione. Sarà, uh, sarà chiamata all'azione e quindi ad agire in, in modo repentino. Perché dico poverina? Perché essendo lei una persona un po' incline ai ricordi, un po' me- me- malinconica, un po' melanconica, un po' che ha questo blocco da fine della frase, eh, star là eh, sul chi vive per, vi- per cogliere il momento del cambiamento per lei sicuramente sarà un po' fonte di stress. E quindi questa lettura la aiuta tantissimo perché perché le dice guarda che la miglior cosa che tu puoi fare è prendere una decisione, guarda che il cambiamento è naturale e ti porterà comprensioni e rivelazioni, quindi coraggio, quando è il momento di scegliere tu vai con coraggio, cioè non c'è dare con ansia o con paura di sbagliare, ma vai con il coraggio, il coraggio è una dote importantissima proprio perché è oltre la paura, la paura ci accompagna sempre, è inevitabile, no? sarebbe un po' folle, vivere completamente senza paura, ma il coraggio è quella, quella qualità che ci fa andare oltre la paura e realizzare le cose appunto oltre la paura ed è quello che si chiede in questo cambiamento alla signorina A. Andiamo quindi a vedere l'ultima carta che è quella, la carta del futuro luminoso. Vediamo dove va la nostra signorina A, dove la porta a questo cambiamento e quale sarà il suo futuro luminoso. Sentimenti. La signorina A va verso i sentimenti, quindi probabilmente magari si, si innamora, no? Allora questa lettura noi non, non abbiamo di fronte realmente la signorina A, però probabilmente se ci fosse stata magari la sua domanda riguardava, il cambiamento riguardava la sfera dei sentimenti, quindi potrebbe essere appunto che mh, vuole andare, vuole chiudere con il passato e vuole andare verso una nuova storia, una storia magari seria, una storia sana, perché appunto nelle trasformazioni ci sono anche le trasformazioni di noi stessi e quindi i ricordi, la prima carta, e la prima carta le creavano il problema nel presente proprio perché magari ha un passato faticoso con, per, con storie sbagliate, eh, prendere decisioni è un po' il suo punto dolente ma in realtà è necessario, no? quindi chiudere, decidere di chiudere con il passato, la fine di una fase, no? il blocco, magari non ci riesce, magari ancora soffre, magari ancora spera che la persona ritorni quando anche una storia può essere finita però magari una persona appunto legata al passato un po' malinconica un po' così eh, può eh, sperare ugualmente anche se magari in cuor suo sa che non è la miglior cosa e allora le comprensioni e le rivelazioni a questo punto assumono un altro valore importante ossia dire guarda chiudila questa porta finisci questa fase e, e capirai tante cose magari capirai che quella persona pensavi fosse la persona giusta in realtà ti occupava lo spazio per andare verso la reale persona giusta, no? perché poi in effetti è così. Abbi il coraggio, quando arriva il momento, se c'è una persona che incontri, che magari attira la tua attenzione, sii coraggiosa, anche se in passato hai sofferto, anche se hai vissuto determinate cose, in questa situazione sii coraggiosa e il coraggio ti premia, ti premia e il tuo futuro luminoso viene ripagato appunto da, da dei bei sentimenti, quindi magari la persona giusta, mia cara signorina A, sta per arrivare in questa trasformazione che tanto ti fa paura in realtà ti porta chissà la tua anima gemella 
Spero che il metodo vi sia piaciuto, io l'ho adorato, un po' perché è a forma di farfalla e quindi eh, manifesta anche simbolicamente questa trasformazione, un po' perché credo fermamente che tutti i cambiamenti che noi scriviamo sui nostri registri della vita siano sempre per portarci ad un futuro luminoso, anche se lì per lì non sembra, anche se all'inizio spaventano, anche se inizialmente possono essere dolorosi. Ma con questo metodo veniamo accompagnati in quello che deve essere il flusso naturale. Quindi mia cara signorina, eh, buona fortuna e buona vita con eh, la, tuo futuro, eh, la tua futura anima gemella. Ciao, alla prossima!